Okay, good morning. おはようございます。Um, there are just a few days left until the end of this year. えー、今年も終わりっていうのがね、あのー、ねって、あの数日なんですけれども。And it's one year that we will not easily forget. そしてもうこの1年っていうのはなかなか忘れることができない1年だったのではないでしょうか。We've been living through a pandemic that has brought fear and anxiety and pain to so many people. 私たちはこのパンデミックというそのもとでこの生活をしておりまたそのパンデミックというものを私たちに多くの人に恐れであったり心配であったりそのようなものをもたらしました。イギリスに住んでいる弟と話してたんですけれども本当私は日本に住んでいてよかったなって思いました。でもある意味この葛藤っていうものが私たちの祈りの生活においては良かったのではないかとも思います。私たちがより神様に近づく、神様に頼るようになる、そのようなために。時に私たちに試練をもたらすこと、試練を通ることを許されることがあります。でも、このパンデミックによって、多くの疑問あの、疑いというものも上がったのではないでしょうか。Many Christians are wondering why is God allowing this to happen to His church? 多くのクリスチャンがなぜ神様はこのようなことをこの私たちの教会に何て言うんだろうしているんだろうかってこのようなことを許されているんだろうかと世界中の多くの教会がその教会員を教会員たちを失っていっている状態ですということは、えー、スタッフの人がいなくなったり、もしくはスタッフを支える、えー、経済力がなくなったり、えー、そのような葛藤を覚えています。So、そして、教会のみんなで集まるということが、本当に困難な一年でした。So、why is God allowing this to happen? でも、じゃあ、神様はなぜこのようなことを許されているんでしょうか And what is next year going to be like? そして来年はどのようになっているんでしょうか We need assurance. 私たちには確信が必要です。And we need his power to sustain us. そして私たちを支えてくださるその神様の力が必要です。And that is exactly what Paul、um, is praying for in the, the passage today in Ephesians chapter 3. そしてこの、えー、今日読みお読みします、えー、エペソの人への手紙の三章のところでパウロが祈っているのはまさにそのようなことです。今日読みの三章の十四節から二十一節をお読みします。Okay, I'll read first in English. <笑>はい、では英語で先にお読みします。For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory, he may, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length. And height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now, to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. エペソビトへの手紙3章の14節から。こういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の、家族という呼び名のもとである、道地の前に祈ります。どうか道地が、その栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように。
信仰によってあなた方のうちの心あ,たあなた方の心のうちにキリストを住まわせてくださいますようにそして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにそのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が豊かさ満たされますようにどうか私たちのうちに働く道からによって私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことができる方に教会においてまたキリストにあって栄光がいよいよ限りなくとこしえまでもありますようにアメン Paul、um, tells us from the beginning that he's on his knees before the Father in prayer. ここでパウロは、えー、14節のところで私は膝をかがめて天と地にあるすべての,その道地に祈っているんですね。Now, this is quite significant in the Bible. で、これはあのすごいことなんですね。And、the Jews of his time commonly stood to pray to God. というのはこの聖書の時代、えー、ユダヤ人たちは立って祈ることが、えー、なんていうのよくある祈り方は立って祈ることでした。In the Bible, it's often the very emotional、uh, earnest prayer that brings people to their knees.、えー、そして聖書の中で、膝をかがめて祈っている姿っていうのは、えー、その人が、祈っている人がとても熱心に、もしくは、えー、ものすごく必要があって、膝をついて祈っている、えー、そのような姿です。で、この一番いい、えー、例というのは、ゲッセマネの園でイエス様が祈られた姿です。イエス・キリストは、えー、捕まる前、少し前に、えー、自分のお父さんに向かって、えー、一生懸命祈っていた、えー、その時に膝をついて祈っていました。So we can be sure that Paul is Very urgent here in his prayer for the church. なので、パウロが教会のために祈っている、えこの時に本当にすごく、えー、熱心に祈っていました。Paul starts by saying, for this reason. えー、そして、こういうわけでとも言っています。And this connects back to first,、uh, verse 1 of chapter 3, which also begins with, for this reason.、うんそして、えー、この、えー、一三章の一節のところにもこういうわけでっていうふうに書いています。This phrase goes all the way back to chapter two, where Paul has been talking about the new family of God. そして、えー、二章のところに、えー、ずっと戻っていくんですけれども、えー、その新しい神の家族っていうことをのことも話しています。Paul has been explaining that the sacrificial love of Jesus Christ、um, has brought Sinners to be reconciled with God. パウロはこの罪人たちっていうのが神と和解したっていうことを話しています。そしてその罪人たちっていう、えーそうん、罪人たちがその十字架において一つとされたっていうことを言っています。So、なのでここでこ、えー、その人たちのことを言っていユダヤ人たちと違法人たちっていう、えー、その人たちのことをパウロは話しています。Originally, God set apart the Jews as the people to be his people. もともとは、えー、神様はユダヤ人たちを、えー、神の民として、えーま、あの選び取っていました。But as he promised through the prophets, he brought the Messiah to bring the Jews and Gentiles together as one people. そして、えー、預言者によって預言されていた通り、えー、イエス・キリストが来ることによって、えー、その違法人たちとユダヤ人たちというのが一つとなりました。そして、ここで、えー、パウロは確信して言っています。えー、そのユダヤ人も違法人たちも、えー、その信,じる信者のみんなが、その心に御霊が働いていてそして一つにされているんだということ、so that's the background, but what exactly、is Paul praying for? なのでそれがまあ背景にあることなんですけれどもパウロはここでどのようなことを祈っているでしょうかパウロはここで祈っているでしょうか内なる人って呼んでいる、えー、そ,のその内なる人に
が必要としている力っていうのを求めて祈ってます。Basically, Paul is talking about the heart. 要するに、パウロは心のことを祈っています。But he's not just talking about, um, emotions. でも、それは感情だけのことを言っているわけではなく、He's talking about the base of the mind, the will, and the emotions. マインドであり、あ、精神であり、意志であり、またその感情っていうものの元になっているその心っていうところのことを話しているんです。あ、お、お祈っています。He's referring to the、uh, central core of who we are as individuals。なので私たち、えー、一人一人のその中心にあるところ、えー、そのことを祈っています。And the operations of our heart of the greatest concern to our Father. そして私たちの心がどのように機能しているかということが私たちの父なる神様の一番気になるところなんです。The Puritans often described Christianity for this reason as a heart religion. なので、ピューリタン、聖教徒の人たちはこのクリスチャンたちを何て言うんだろう、心あクリスチャンたち、このキリスト教のことを心の宗教というふうにも呼んでいました。そして、信玄の4章の27節のところにはとても大事なことが書かれています。Which says, Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. 信玄の4章の23節です。はい。ちょっと待ってね。4章の23節何を見張るよりもあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く We need to guard our hearts. 私たちは私たちの心を見守る必要があるんです、so、Paul is praying specifically for empowerment of the heart. なのでパウロは特に私たちの心が力を得るようにというふうに祈っています。ティム・ケラーポイントするとこの祈りの中で、この祈りの中で、全くこう他の外部からの力とか、外部からのことを何にも言っていないということをティム・ケラーは言っています。There's no reference to sickness, oppression, or any trouble that may have been affecting the church at the time. この当時の教会を何て言うんだろう影響している、影響していたことが病気だったのか、どのような困難だったのかっていうことは分からないんですね。And of course, it's important to pray for those things. Paul's not saying you shouldn't even think about those troubles. でもちろんそのような大変なことであったりトラブルのことに関して私たちの心を煩わすことに関して祈るということは悪いことではありませんそれも祈るべきことですでもここでパウロが祈るその中心として考えているのは私たちの内なる人心のことなんですパウロはね、私たちパウロ自身がすごく困難であったり、また困難っていうものを通ってきたということを通ってきました。そしてこの手紙を書いたときには、パウロは牢獄にいました。Um, パウロは何かを分かっていたんですね。えー、何かを学ん,で学んだんです。He learned that when the, the core, the inner being, the heart is strengthened, it changes our perspective on trials radically. 私たちの内なる人、私たちの心っていうものが変えられるときに、私たちの,その外部のことを見る、その見方っていうのが変えられていくっていうことです。So、Paul is very bold. He doesn't just pray for a little help to get through the day. なので、パウロはちょっと今日どうにか頑張れますようにっていう祈りではない祈りをしました。He prays confidently that God will empower his church according to the riches of his glory. 
、えー、大胆に、えー、また、えー、なんだっけ、とても、えー、What did you say at the beginning?、Okay. At the very beginning.、Um, God will empower his church.、Um. No. 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 Um. Okay, let's try again one more time.、Um, <laughs> Go ahead, Paul is not praying just for a little help to get through the day. He's praying that God will empower his church according to the riches of his glory. Now that is an abundant supply of grace that can transform your life. そしてそれは本当に私たちの人生を変えることができるようなあふれる恵みなんです。We've seen this confidence of Paul in Philippians where he says, My God will supply every need of yours. そしてまた、えー、ピリピの教会に対して、えー、パーロは、えー、本当にこうすべての必要を神様は満たすことができるんですよっていうことを、えー、言いました。And again he says, according to his riches in glory in Christ Jesus. そしてそれもまたキリストにあってその、えー、神様のその豊かさっていうものがあるようにと。So the question is, do we believe that? なので質問は。私たちが本当にそれを信じているかどうかです。私たちのを取り囲むその状況の何かに関してだけ神様は何かすることができるんじゃないだろうかってそういうふうに考えているでしょうか。そういうふうに考えているでしょうか。なので、経済的に苦しくなった。神様はどうかもっとお金を与えてください。そういうふうに言われます。Sick, so、well. 病気になったら、どうか元気にしてくださいと祈ります。But here, it's quite clear that God desires that we go deeper to the spiritual needs that are really deep in our hearts. でも、ここで本当に深いところまで言っていることがわかります。私たちの霊的ニーズ、また、霊的なところで、深いところで求めているそのことを祈るっていうことがここに現れています。God wants to learn to trust Him and feel safe even when the trials come. 神様は私たちにどのような困難が来る時でも神様に頼ってそして大丈夫だって思ってほしいんです。God wants us to learn what Paul learned, which was to be content with weakness, insults, hardships and persecution. そしてパウロのように私たちがその困難にあっても困窮にあってもまた迫害にあってもどのような困難においても満ち足りるっていうことを知るそのことをパウロは祈っていますそして神様はそれをあなたたち自分たちでどうにかしなさいねっていうふうには思っていません神様は私たちと共にいて私たちを慰め私たちを強めてくださると書いてありますダビッド・パウルソン、クリスチャン・カウンセラー、デイビッド・ポーリさんという、えー、クリスチャンの、えー、心,心理学者の人がいるんですけれども、あカウンセラーの人がいるんですけれども、He explained that、um, we need to experience God purposely at work in our hearts.2、えー、年前ぐらいに亡くなったんですけれども、えー、でも、彼が言っていたのは私たちが本当に神様がいい方であるその神様の恵みというものを意図的に私たちが味わっていく必要があるんだということを言っていました working,神様が働いておられるんだということを私たちが知るときに私たちが信じるときに私たちがの周りで何にも変わっていなくても困難が変わらなかったとしてもやっていけるその力を与えられます。Really really change, change really、そして
。なので私たちの心に本当に、えー、本当の変化っていうものをもたらしてくれるのは神様の愛を神様の変わらない愛を知ることです。Now,、uh, verse 17, Paul says something a little bit unusual. そして17節のところでは、パウロは少し変わったことを言っています。He prays that Christ may dwell in your hearts through faith. あなた方の心のうちにキリストをあ、信仰によって、えー、キリストを住まわせてくださいますようにというふうに書いています。Isn't it already true that as Christians, Christ dwells in our hearts through faith? クリスチャンとして信仰を通してキリストが私たちのうちに生きているっていうことはもう真実ではないでしょうか Isn't that the sign that we're saved? そしてそれが私たちの救いの印ではないでしょうか But Paul is not contradicting scripture. でここでパウロはその聖書の言葉に反しているわけではなくて「He's praying that Christ will really deeply dwell in In our hearts with ever increasing faith. パウロがここで祈って求めているのは私たちの心のうちに本当の本当の意味でキリストを知る本当の意味でキリストが生きているそのような状態になることを求めているんです。パウロが言うと、私たちの心のうちに本当の意味でキリストが生きている。そしてその、えー、愛に根ざしていて愛に基礎を置いているっていう、えー、そのような信仰です。He is petitioning God for roots that will continue to go deeper. そしてその根がもっと深く根が張っていくように、えー、そのことを求めて祈っています。And a foundation that will continue to be reinforced. そしてそのような基礎がまた強められていくっていうことを祈っています。We see this again in、uh, Colossians where、uh, Paul explains as we walk with Jesus, we need to be rooted and built up in Him, established in the faith. コロサイ人への手紙の中でもまた同じように私たちのその信仰っていうものが深く根ざすものであることを語っています。And that is the only way we can journey through difficulties and come out in one piece. 困難を通って、そしてボロボロにならずに出てくる、えー、あばらばらにならずに出てくる、えー、その唯一の方法,方法っていうのはそれなんです。So in this passage, Paul makes it clear the ultimate goal is knowing, really knowing the love of Christ for, you, for yourself. なので、ここでパウロが祈っている、祈り求めていることっていうのは、私たち一人一人が本当の意味でイエス・キリストを知っていくことなんです。そしてこの知っているっていうその知るってことっていうのはただ単に知識として知っているっていうことではなく theologically true. なのでサム・ストームズという人が言ったのは、えー、もう自分が神学的に知っている、えー、そのことをより本当になんかよりよく知ることなんだというふうに言いました。So the goal is really knowing Christ is, is it's the real experience of what the Bible tells us to be true. 要するにこの目的っていうのは私たちがその知識だけでなくまた私たちが本当だって知っていることを体験して知るっていうことです。So as we go on in our Christian life, なので私たちがクリスチャンとしての歩みを続けていく中で、uh, the goal is to have an 神様の愛をより深く知っていく、より経験しながらよりよく知っていく、そして本当にそれが深いところで私たちを変えることができる、そのような愛なんだっていうことを知っていくことなんです。And in some ways, Paul's saying, don't be satisfied with what you already know about Jesus. なので、ある意味、パウロが言おうとしているのは、あなたが知っているキリストで満足しないでくださいということです。パウロは言うと、あなたが知っているキリストで満足しないでくださいということです。パウロは言うと、あなたが知っているキリストで満足しないでくださいということです。パウロは言うと、あなたが知っているキリストで満足しないでくださいということです。パウロは言うと、
、えー、ここでパウロが言おうとしているのはもう私たちがもっともっと発見すべき発見できる知っていくことができるキリストがいるんだよっていうことなんです。なのでこのようにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようにというふうに求めて祈っているんです。Um, really、exactly なんかこの広さとか深さとかっていうことをパール言ってますけれども、実際になんかどういうことをどういうメジャーだったのかっていうことはわかどういう測りだったのかっていうのはわかりませんが。I think, uh, John Stott made a really、good suggestion. でも、ジョン・ストットという人が、えー、すごくあのいい提案をしてくれてました。キリストの愛っていうのは、すべての人類を包み込むほどの大きさだって言いました。Long enough to last for eternity. そして、永遠に。続くようなそのような長さだと。Deep enough to reach the most degraded sinner. そして、えー、深さというものは、えー、どのような罪人にさえも届くような、えー、そのような深さだと。And high enough to exalt him to heaven. そして、神を、えー、褒めたたえることができるような、えー、その天まで。えー上がめることが天まで届くように上がめることができるような高さだと。This is wonderful stuff. えー、本当に素晴らしいことばかりです。But if someone were to ask you about your relationship, your personal relationship with Jesus, what would you answer? でも、皆さんに誰かがあの皆さんの神様、イエス様との関係がどのようなものですかっていうふうに尋ねたとしたら、皆さんはどのように答えますか It's quite easy to memorize and quote scripture. 聖書を覚えたり暗記したりすることは、えー、簡単にできます。With a bit of practice, you can say fairly simply what it is that you believe.、えー、練習すれば結構、なんて言うんだろう、あのシンプルにこう答えることができるようになったりもします。But it's a little bit more difficult to talk about that experience, that very precious experience that you have with Jesus. でも本当に、えー、自分が神様と経験した、えー、そのような素晴らしいこと、えー、大事なことっていうのを、えー、説明するのは難しかったりします。もしくは毎日日々の生活をイエス様と楽しんでいないって、えー、思う人もいるかもしれません。You might not sense that Christ is an ever increasing influence in your life. 自分の人生にもうこれ以上に影響を与える方はいないっていうふうな、えー、そういうふうな見方をイエス・キリストに対してしていない、えー、そういうふうに思う方もいると思います。Judge, uh, well、困難にどのような対応をするかどのように答えるかっていうことでを通して、えー私たちがどれだけキリストの愛を理解しているか、キリストの愛を本当に知っているかというところが見えるのではないかなと思います。Okay, here is just a very, just a very short list of a few of my failings.、うんえー、私の、えー、失敗の、えー、リストの、まあ、いくつかをがここにあります。This is not a complete list. <笑>えー、これは全然あのあのなんていう完全版ではないんですが。This is the tip of the iceberg. Okay. もう本当あのなんで氷山の一角にしすぎないんですが。So, uh, for example, I lack, I lack patience with my son when he misbehaves and he doesn't obey what I、uh, tell him to do. 例えば、えー、私は私の息子に対して、えー、とても、えー、忍耐がありません。えー、自分に対が言ったことをしない、えー、従わない、えー、やらないという時に、えー、怒ってしまいます。That often leads to、uh, shouting. そしてそこから声を荒げるっていうことにつながっていきます。Um, I have a tendency to panic when people give me new responsibilities. また、えー、誰かに新しい責任、えー、新しくこういう仕事とかっていうのを与えられるときによくパニックを起こします。When I'm doing any kind of work, I often compare my performance to other people around me 
and then usually feel I'm not good enough. そして何か何かをしているときにはその同じようなことをしている人と他の人と自分を比べてあ自分はあんまりできてないなって思ったりします。And every day, I complain about how long it takes my wife to get ready and leave the house. また、えー、毎日、えー、奥さんがどれだけあの準備してあの家を出るまでのその家が出るまでの時間に関して、えー、忍耐がなくなったりします。Now it's different for all of us.、うんえー、そのようなリストがあるんですけれども、皆さんにも、えー、違ったリストがあると思います。But we all have these clear indicators that we have much more to learn about Christ's love. でも本当にこのようなことがはっきりと見せてくれているのは私たちはまだまだキリストに関して学んでいくことがあるんだということです。そして、えー、誘惑としてあるのはあでもこれは私の弱いところだからこれが私の弱みだからっていうふうにああの置いていってしまう。It's okay. God loves me anyway. だって神様はどっちみち私のことを愛してくれてるし。But really, that goes against God's will for our lives. でもそれは神様の御心と反対するものです。According to this passage, God wants us to know the love of Christ so deeply that it will change, it will change us and we will start to reflect that same Christ-like love. この聖書の箇所によると私たちが本当にキリストを知っていってそしてそのキリストを知るということで私たちが変えられていく、えー、本当に栄光を表すものになっていくっていうことを、えーうん、求めて祈っているんです。Uh, notice, uh, そしてここにすべ、えー、ての生徒たちとともにその相手者を理解するっていうことが書かれています。教会として共に仕えていく中で、本当により大きな神の愛というものを教会として知り、体験していくことになります。最近の私たちのミッショナルコミュニティグループの中でも、私たちの困難であったり葛藤であったりをシェアする中で本当に神様の恵みであったり愛というものを本当に経験しています。Together, more more そしてそうやって人生を分かち合いながら行くことで本当にキリストのいろんな側面というものが見えてきます。そして私たちがキリストの愛をそのように知れば知るほどそれは私たちからまた教会からこの町へと流れていく愛と栄光というものが本当流れ出ていくんだと思います。Anyway, that is potentially what can happen. なのでそれがまあ可能性をもうあの可能性を秘めてるんですね。The reality is we get tired. でも現実はといえば私たちは疲れてしまったり、えー、この先どうなるかわからないという状態で、えー、葛藤したり、私たちは、what happened to that burning passion I once had to surrender all to Jesus? 昔は神様に、あいやさまに全部を委ねよう、捧げようって思った、そのような熱い情熱があったのに、どこに行ってしまったんだろうって思っている人もいるかもしれません。そしてもう疲れたと思うときにはもう諦めたいと思うことさえあります。なのでそういうときにはイエス様と共にゲッセマネのそので膝をかがめて祈ったイエス・キリストと共に私たちも膝をかがめる必要があるのではないでしょうか。That night, Jesus knew exactly what was coming. そのゲセマネの園で過ごしたその夜、イエス様はこれからどのようなことが起こるのか、明確にすべてをご存知でした。God, his father from eternity. その永遠の神である、父である方が、His father was going to turn his face away, leaving Jesus alienated and exhausted under the weight of our sin. その神様が、そのイエス・キリスト、
一人息子であるそのキリストに背を向ける自分は背を向けられることになるんだっていうことをイエス・キリストはその身をもって知っていました。I remember、uh, a teacher at seminary once said、uh, he believed the greatest miracle in the Bible was that Jesus stayed on the cross.、えー、学校のある先生が言ったことが、えー、今も心に残っています。Jesus had the power. To come down from the cross and summon a legion of angels and destroy all of his enemies in an instant. Yes, Christ, you are, so no, Kakerale, the Jewish Kakara, Oriro Kotomo, Mata, Tenshi, Mitskai, no, so, Gunze, or Yonde, so, 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 How was he able to resist? それをどうして耐え忍ぶことができたんでしょうか Jesus was able to bear this awful suffering because he trusted, deeply trusted、uh, in his Father's will. イエス様はその道父である神のその計画、その心、その御心というものを深く深く信頼していたからです。Unlike us, Jesus trusted his Father from deep within his inner being. Unlike? Yeah. Jesus believed that his Father had very good purposes, and that was, all, that was enough for him. 神様には本当にいい計画があるんだって、イエス様は分かっていた。もうそれでイエス様にとっては十分だったんです。So、だから、私たちは、もう本当に十分だったんです。だから、私たちは、ができないから、それをできないってことを、イエス様は知っていたから、だから、十字架の死にまで従われたんです。And the more that we come to know this selfless, sacrificial love, the deeper we will go in a relationship of trust. With our father. このように犠牲を伴った愛、それを考えていくときに、私たちの神様との関係も深められていきます。Okay, I'm just going to end now with uh, uh, this last point. はい、では、えー、最後のポイントを言って終わっていきたいと思います。Uh, the last two verses、um, of this passage are a, a doxology.、えー、この、えー、最後の、えーこの読んでいるエペソの手紙の3章の最後の2節っていうのは、あの証明の部分です。Uh, a a able, 私たちが想像するよりも、はるかに多くを成し遂げることができる、えー、その神様に関する確信を、えー、宣言しているところです。私たちの神は私たちの,私たちの祈りを聞きそして私たちの祈りに応えてくださる方です。私たちの神は私たちの祈りを聞きそして私たちの祈りに応えてくださる方です。私たちの神様、遠いところに離れている神様だけでなく、私たちのうちに、もう本当にその私たちのうちの心の、本当に私たちにすごく近い部分で働いていてくださる、そのような神様です。そして神様は、恵みの神様なので、私たちに変われ変われと言って、強制してくることはありません。どれだけの変化を私たちが自分の心に歓迎するか、それは私たちによるんです。So、神様は本当に忍耐,深い忍耐強い方です。そして私たちに全てを尽くして私たちが変えられていくというその成果の道を。うん、全てを尽くして、えー、共に歩んでくださいます。He won't lose interest in us, even though our outer self is、uh, wasting away. 神様は私たちに、えー、ちょ
興味を失うことはありません。私たちの、えー、外なる部分が衰えていていても。Like、そして、えー、皮肉になってきている、えー、年取ってきている私のようなものに対しても神様は働き続けてくださっているんです。God is working in all of us to renew the inner being. そして皆さんの中でも、えー、働いてくださっていて本当に、えー、内なる人を新たにしていってくださっています、えー、そして、えー、もともと神様を信頼していくときに、えー、もともと、えー、私たち神様の愛を知っていきますそしてもっともっと神様の栄光を表すものとまた教会と、えー、なっていきますなので、神様に栄光を捧げしたいと思います。えー、なので、この最後の2節を読んで終わりたいと思います。Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. どうか私たちのうちに働く道からによって私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことができる方に教会においてまたキリストイエスにあって栄光がよよ限りなくとこしえまでもありますように。アーメン